reply to comments in telugu language today in this video i am going to give some clarifications and answers in response to comments of my student friends on various occasions ee roju nenu ee video lo mana vidyarthi mitrulu yokka comments ki answer చెప్పడానికి క్లారిఫై చేయడానికి వాళ్ళ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కొంతమంది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అది కావాలి ఇది కావాలని అడిగారు కొంతమంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు నేను చూసిన వీలైన ప్రతి ఇంచుమించు ప్రతి కామెంట్ కూడా చూస్తాను అవకాశం ఉన్నంత వరకు రిప్లై ఇవ్వాల్సిన వాటికి ఇస్తున్నాను అయినప్పటికీ కూడా ఒక వీడియో ద్వారా ఆరు మాసాలకో సంవత్సరానికో ఒకసారి మీకు మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఈ కామెంట్స్కి రిప్లై ఇంగ్లీష్లో నాలుగు రోజుల క్రితం పెట్టాను అయినా సరే కొంతమంది విద్యార్థులు క్లియర్గా ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం తెలుగులోని కొంచెం క్లారిఫై క్లియర్గా వాళ్ళకి బాగా మైండ్కి ఎక్కే విధంగా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ తెలుగులో కూడా ఈ వీడియోని పెట్టాలో వద్దు అనుకొని ఇప్పుడు పెడుతున్నాను ఈ మీకు తెలుసు మనం ఒక ఈ వీడియో ఏదైనా లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒక నిమిషం తీసుకుంటాను లెట్ మీ ప్రే గాడ్ పే హోమ్ ఏజ్ టు మై రివరెండ్ పేరెంట్స్ లేట్ రేగ అప్పారావు అండ్ లేట్ శ్రీమతి కాంతారత్నం మై బిలవుడ్ వైఫ్ మిస్సెస్ బలివాడ రేగ తిరుమల గౌరీ మై కోదర్ and advocate i express my gratitude to my godfathers and the publishers i express my heartfelt gratitude to authors of various textbooks and publisher uh, and uh, other publications in the internet articles and research papers finally i express my deep sense of gratitude and indebtedness to my student friends who are instrumental for what i am now meek telusu nenu na peru raga suryaram uh, maharashtra lo uh, oka aided law college lo retire ayyanu um kabatti ipudu ee veeru vidyarthulu ichinatuvanti different comments enti vaadiki answers enti cheptunna aithe ikkada first entante కొంతమంది విద్యార్థి మిత్రులు ఏం అడిగారంటే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా వీడియో చేయమని చెప్పారు ఏంటంటే అక్కడ లేబర్ లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లా ఇలాగా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ని ఏం చేయాలి ఎన్విరాన్మెంటల్ లా లేబర్ లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్ ఇలాగా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ని చేయాలి అనుకున్నారు దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేసి రిటైర్మెంట్ అయ్యాక ఇది సుమారు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది అందులో ఈ కరోనా కారణంగా ఒక రెండు సంవత్సరాలు పైగా కాలేజీలు ఏమీ లేవు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా లెక్చర్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది నేను రిటైర్ అయ్యాక అసలు జాబ్ చేయకుండా ఈ ముప్పై సబ్జెక్టులు చేయాలనేది నా జీవితాశయం వీటికి నేను చాలా రకాలుగా కష్టపడ్డాను కూడా అయితే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా సరే ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఆపకూడదు నేను చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను ఈ అన్ని సబ్ ఈ పాటికి ఈ పరిస్థితులు నార్మల్గా ఉండి కాలేజీలు క్లాసులు పరీక్షలు జరిగింటే ఇప్పుడు వరకు నేను నూట డెబ్బై ఆరు లెక్చర్స్ ఇచ్చాను కానీ ఈ ఏ క్లాసు కానీ కనీసం మూడు నాలుగు వందల లెక్చర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేవి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి మ్యాక్సిమం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ మొత్తం ముప్పై సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయేవి కానీ అనేక రకాల కారణాలు మళ్ళీ మాటి మాటికి పరీక్షలు లేవు కాలేజీలు లేవు స్టూడెంట్స్కి నేచురల్గా పరీక్షల ముందే చూస్తారు కాబట్టి ఇనే కారణాల వల్ల నేను కూడా స్టూడెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని కొంచెం స్లోగా చేశాను యాక్చువల్గా నేను ఏనాడో అసలు లేబర్లా స్టార్ట్ చేశాను ప్రిపేర్ అయిపోయాను ఇండస్ట్రీ డెఫినేషను స్ట్రైకు లాక్అవుట్ అవన్నీ కానీ వాటిని మరి ఈ ఇబ్బంది ఈ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల వల్ల చేయలేదు మీ నుండి మీలో ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉంటే నేను అన్నీ చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే తెలుగులో క్లాసులు చెప్పాలని నేనేనాడు అనుకోలేదు 
ఎన్నుకో లేదు అన్ని ఒక మనం లా ముఖ్యంగా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అనేది కంపల్సరీ మనం తెలుగుని అంతగా ఎంటర్టైన్ చేయం వేరే భాషల్లో అయితే వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్కే బాగా చేస్తారు కొన్ని స్టేట్స్లో అయితే హిందీలో కూడా తెలుగులో హిందీ హిందీ లాంగ్వేజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ హిందీ తప్ప ఇంక మాట్లాడరు తర్వాత కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్ తప్ప మాట్లాడరు ఇన్వేరియబుల్లీ ఆ యూనివర్సిటీలు కూడా లోకల్ లాంగ్వేజెస్లోనే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక కర్ణాటక ఈ కర్ణాటక కన్నడ భాషలోని ఇంగ్లీష్లోని పాట పరిష్ రాయొచ్చు లాంగ్ బ్యాక్ తర్వాత మనకి మహారాష్ట్రలో కూడా తెలుగులో ఇంటర్ మరాఠీలో పరీక్షలు రాయొచ్చు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇలా హిందీలో చాలా హిందీలో చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు నా పుస్తకాలు ఏషియా లావ్స్ వాళ్ళు సుమారు ట్వంటీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు పెద్ద పెద్ద బుక్స్ వచ్చాయి ఒక ఐదు ఆరు వందల రేట్లు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏంటంటే నాకు నిజంగా ఒక పాతిక సబ్జెక్టులు నా సబ్జెక్టులు ఒక పాతిక సబ్జెక్టులు హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వడం అనేది నా అదృష్టం భావిస్తున్నాను ఈ విషయంలో ఆసియా లావ్స్ వారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇలాగే ఆరు సబ్జెక్ట్స్లో సౌత్ ఇండియన్ నా సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ గుజరాతీ ఈ మరాఠీ గుజరాతీ మరాఠీ సిక్స్ లాంగ్వేజెస్ని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడానికి కన్సెంట్ కూడా ఇచ్చాను అవి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి రాకుండా అవి మాందు నా లైఫ్ టైంలో ఎన్ని వస్తాయా తర్వాత అన్నది తెలీదు అయితే నేను అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా చెప్తాను అయితే ఈలోగా కొత్త బర్డెన్ వచ్చింది మనకి తెలుగులో కూడా చెప్పాలని అవి మొదటి నుండే కానీ తెలుగులో ఇంగ్లీష్ వెంటనే తెలుగు చెప్పేసుండి పాటికి అయిపోండి నాకు పని అయిపోయింది ఇప్పుడు సుమారు నూట ముప్పై నూట నలభై లెక్చర్స్ మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పాల్సి వస్తుంది తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు అంటే ఇవన్నీ రోజుకోటి నేను చెప్పేయగలను మన స్టూడెంట్స్ వినే ఓపిక ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మనం ఒక లెక్చర్లో ఒక పది నిమిషాలు వీడియో మనం సెల్ ఫోన్లో చూస్తే పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఎంతో పెద్ద వీడియోలో ఉంటుంది బోర్ కొట్టేస్తుంది కానీ మనకి ఈ నేను నా లెక్చర్ అంటే గంటకు తక్కువ ఉండదు గంటకు తక్కువ ఉంటే బోర్ కొడుతుంది మరి బోర్ అంటే తప్పదు కదండి కాలేజీలో క్లాసులు అనేది ఐదు క్లా ఐదు సబ్జెక్టులు ఐదు క్లాసులు వినాలి మీరు ఐదు క్లాసులు అంటే నాలుగైదు గంటలు తర్వాత మంచి డిసిప్లిన్డ్ బాగా డిసిప్లిన్తో నడిపిన కళాసు కాలేజీలో ఇన్స్టిట్యూషన్లు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి మనం ఈ సై చైతన్య నారాయణ కాలేజీలో ఉదయం నుండి సాయంత్రం రాత్రి వరకు క్లాసులు చెప్తారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే ఇంకా స్టూడెంట్ అంటే ఏదో పరీక్షల ముందు ఏదో చదివేసి మేనేజ్ అయిపోయి పరీక్ష రాసి పాస్ అయిపోవచ్చు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మీ సెంటర్స్ మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి సివిల్స్ కానీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కాంపిటేటివ్ సెంటర్స్ కానీ వీళ్ళు ఈవెన్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావడానికి కానీ లేకపోతే పీజీలో మెడికల్లో పీజీ సీట్కి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారంటే నిజంగా రోజుకి పదహారు నుండి పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడతారు జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే పాతిక సుమారు ఒక ఇరవై సబ్జెక్టుల వరకు ఇస్తారు యాక్ట్లు అన్నీ కలిపేస్తే పదిహేను సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకుంటారు అయితే ఈ ఇప్పుడు ఈ లేబర్లో ఇవన్నీ అయ్యేవి కానీ ఈ కారణాల వల్ల లేట్ అవ్వలే అయింది కానీ నేను ముందు ఆ సబ్జెక్టు ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకునే ముందు ఇక్కడ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడాలి అటు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడాలనేటువంటి సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ముందు తీసుకొని అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని ముందు చెప్తున్నాను అయితే మీరు ఈ అసలు ఇవి ఏమిటంటే ఇవి మీరు చూసుకొని సిపిసి సిఆర్పిసి ఎవిడెన్సు తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్టు నెగోషియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్టు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్టు ఇలాంటివన్నీ కూడా అయితే వాళ్ళు పదిహేను ట్వంటీ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్టు పార్ట్నర్షిప్ యాక్టు ఇలాంటివి ఇచ్చారంటే ఒక సబ్జెక్టులోనే వస్తాయి రెండు మూడు యాక్ట్లు అన్ని అయితే వాళ్ళు ట్వంటీ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చినా సరే యాక్ట్స్ అవి మనకి ప్రాక్టికల్గా ఒక పదిహేను సబ్జెక్ట్స్లో ఉంటాయి బిఎల్ అయిన తర్వాత మనం పరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ జూనియర్ జడ్జెస్ సివిల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ఎగ్జామ్కి రాసేటప్పుడు సుమారుగా పదిహేను సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అయితే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద నాలెడ్జ్ సంపాదించుకునే అవకాశం ఒక స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే వస్తుంది ఒక స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే వస్తుంది ఇది ఎందుకంటే ఆ తరువాత మీరు ఎంఎల్కే దగ్గర అనుకోండి నాలుగైదు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు తర్వాత అడ్వకేట్ అయ్యారు అనుకోండి మీ సీనియర్ గారు ఏ ఏ ఏ ఫీల్డ్లో ఉంటే అది సర్వీస్ మ్యాటర్స్ సర్వీస్ మ్యాటరు మ్యాట్రిమోనియల్ మ్యాటర్స్ అయితే మ్యాట్రిమోనియల్ మ్యాటర్సు అంటే భార్య భర్త ఇష్యూస్ రిట్స్ రిట్ జ్యూరిస్టిక్షన్ అయితే రిట్ జ్యూరిస్టిక్షన్ ఆర్బిట్రేషన్ అయితే ఆర్బిట్రేషన్ అందులో రకరకాల రిల
మీరు ముప్పై సబ్జెక్టులు ప్లస్ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ లాలో తెలుసుకోవడానికి త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు ఫైవ్ ఇయర్ కోర్సు అంటే ఇంకా రెండేళ్ళు రెండు ఐదులు పది సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఎస్టే అకాడమిక్స్ అవి మనము స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే మీకు ఫుల్ టైం ఖాళీగా ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా ఒకసారి మీరు స్టూడెంట్ కెరీర్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి నాలెడ్జ్ లేకపోతే మీరు ఫర్దర్గా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం కుదరదు సపోజ్ ఎమ్మెల్యేలకు వెళ్ళిపోతారు స్టూడియో అలా 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 అంతంత మాత్రం నాలెడ్జ్ తోటి ఎమ్మెల్యేకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఎమ్మెల్యేలో మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్స్ ఐదో ఆరో ఏడో యూనివర్సిటీని బట్టి ఉంటుంది తర్వాత ఆ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత లెక్చరర్ అయ్యారు అనుకోండి లెక్చరర్ అయితే ఒక రెండు సబ్జెక్టులో మూడు సబ్జెక్టులో ఉంటాయి కొంతమంది కానీ ఈ రెండు సబ్జెక్టులతో రిటైర్ అయిన టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు నలభై ఏళ్ళు సర్వీస్ చేసి మేము చదివేటప్పుడు మా ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్టులు చెప్తున్నారు మూడు అవ్వచ్చు నాలుగు అవ్వచ్చు ఐదు అవ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్గా పది సబ్జెక్టులు టీచర్ టీచర్స్ జీవితంలో చాలా తక్కువగా ఉంటారు అవి కూడా టీచ్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే అకాడమిక్లో మా బాగా స్ట్రిక్ట్గా క్లాసులు జరిపి వెల్ డిసిప్లైన్ క్లా కాలేజెస్ తప్ప మామూలుగా జరిపేటప్పుడు ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిలబస్లు పూర్తి అవ్వడం మిగిలిన ట్వంటీ పర్సెంట్ వర్కింగ్ డేస్లో మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ సిలబస్లు పూర్తి చేయాలంటే క్లాసులు పెట్టి ఒకే రోజులో ఒకే పీరియడ్లో మూడేస్ నాలుగేసి చాప్టర్లు పెట్టడం ఇలాగా జరుగుతుంది బాగా కొన్ని కొన్ని స్ట్రిక్ట్గా యాక్చువల్లీ మనకి సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటాయి అందులో మినిమం వన్ ఎయిటీ వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి అంటే లెస్ దాన్ హాఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి నూట ఎనభై డేస్లోని నూట ఎనభై రోజుల్లో కూడా ఫస్ట్ టర్మ్ సెమిస్టర్కి తొంభై తొంభై వర్కింగ్ డేసు సెకండ్ సెమిస్టర్ దీనికి తొంభై వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు మీరు క్లాసులో తొంభై రోజులు తొంభై క్లాసులు అండ్ అబౌవ్ మీరు క్లాసులు వినాలి అంటే ఒక సబ్జెక్ట్కి తొంభై క్లాసులు వినాలి నేను తొమ్మిది తొమ్మిది క్లాసుల నుండి పదిహేను క్లాసుల్లో మీకు వర్క్ అంతా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఇది తక్కువ టైంలో మీరు నేర్చుకోవడానికి ది బెస్ట్ అవకాశం ఉదయం ఈరోజు వరకు నేను చెప్తున్నాను దట్టు తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడా నేను చెప్పేది మీకు మంచి అవకాశం మీకు స్టూడెంట్ కెరీర్లోనే మీరు ఇది ఉపయోగించుకోగలరు తర్వాత రాదు అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను సార్ నేను ఏంటంటే మనం మీరు లాయర్స్ అయినా టీచర్స్ అయినా తప్పు లేదండి మనం నా స్టూడెంట్ దగ్గర కూడా నేను నేర్చుకుంటాను ఆ రేగ సూర్యారావు లెక్చర్ మనం ఏంటి నేను లెక్చరర్ని నేను సీనియర్ని నేను లీడింగ్ లాయర్ నేను మంచి లాయర్ని అని అనుకోకూడదు ఎవరికి ఉన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు ఉంటుందండి స్టూడెంట్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ స్టూడెంట్కి ఉంటుంది టీచర్కి ఉన్న టీచర్కి ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఎవరు తక్కువగా కాదు చీఫ్ జస్టిస్ కంటా జస్టిస్కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు జస్టిస్ కంటా ఒక లీడింగ్ లాయర్కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు లీడింగ్ లాయర్ కంటే ఒక స్టూడెంట్కి జూనియర్కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు ఈ నాలెడ్జ్ అనేది పర్సనల్ మన ప్రొఫెషన్స్ అనేవి మనకి వచ్చే అదృష్టం భగవంతుడు ఆశీస్సుల వల్ల మన హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కానీ బేస్ కాబట్టి మనం చదువు విషయంలో కూడా ఎవరిని కూడా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు ఎవరి వరకుని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు కానీ మనం నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ కాబట్టి మీరు అది తెలుసుకోండి అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పమన్నారు అన్ని సబ్జెక్టులు ఖచ్చితంగా చెప్తాను చెప్ప చెప్పకపోయే క్వశ్చనే లేదు అయితే మధ్యలో తెలుగు వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం మీరు ఈ కరోనా పాండమిక్ వల్ల రెండు సంవత్సరాలు సుమారు త్రీ ఇయర్స్ అకాడమిక్ ఇయర్స్ సఫర్ అయినాయి అందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను తెలుగులో కూడా తెలుగులో చెప్పడం పెద్ద సమస్య కాదు ఆల్రెడీ ఒక నూట యాభై తెలుగు లెక్చర్స్ ఉన్నాయండి అవి ఒకసారి నేను చూసేసి ఏం చెప్పాను నేను చూస్తాను చూసి మళ్ళీ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్నేషన ఇంటర్నెట్లో చూస్తాను ఏమిటి అనేది ఒకసారి చూసేసుకున్నానంటే అవి ఆ ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ మీద ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్తో లేటెస్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి తెలుగులో ఈ లెక్చర్ విన్న తర్వాత మన తెలుగు మిత్రులంతా కూడా వెంటనే ఇంగ్లీష్ లెక్చరు చూసేయండి మీరు ఇది మీరు చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన లెక్చర్సే మళ్ళీ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే మీరు కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు స్పేర్ చేసి నా వీడియోస్ ఇప్పుడు మైక్ నొక్కి గూగుల్ మైక్ నొక్కి రేగ సూర్యారావు లెక్చర్ ప్లీజ్ అంటే చాలు నా వెబ్సైట్స్ బుక్స్ అన్నీ వస్తాయి తర్వాత అందులో రెడ్ సింబుల్ ఉంటుంది రెడ్ ట్రయాంగిల్ సింబుల్ నొక్కితే వీడియోలో మనకి అన్ని లెక్చర్స్ వస్తాయి గూగుల్లో కూడా కూడా నావి సీరియల్గా మొదటి నుండి వన్ బై వన్ అలా సీరియల్కి వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ నూట డెబ్బై ఆరు నూట డెబ్బై ఏడు లెక్చర్స్ ఇచ్చాను అవ
ఈ నేను అప్లోడ్ చేసిన చూడకుండా సిపిసి చెప్పండి సిఆర్పిసి చెప్పండి ఎవిడెన్స్ చెప్పండి అది తెలుగులో అడుగుతున్నారా ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నారా నాకు తెలియడం లేదు అంటే ఈ సిపిసి సిఆర్పిసి ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ చాలా మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్గా నేను చెప్పేశాను నేను పది లెక్చర్స్ కానీ అంతకంటే చెప్పానంటే ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కవర్ అయిపోయినట్టే మొదట్లో అయితే ఒకే లెక్చర్లో రెండు డేస్ మూడు డేస్ చాప్టర్లు కూడా చెప్పాను మూడు డేస్ చాప్టర్లు కూడా చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు మాత్రం ఒక లెక్చర్కి ఒకే చాప్టర్ చెప్తున్నాను ఒకే చాప్టర్ చెప్తున్నాను ఇందులో కొంచెం లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్నెట్ మెటీరియల్ మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి కొంచెం ఆ వన్ అవర్లో ఒక చాప్టర్ ఒక చాప్టర్ వన్ అవర్ అయిపోతుంది అయితే మరి వన్ అవర్ మేము వినలేము బోరు అంటే తప్పదండి ఇప్పుడు మనకి నాలెడ్జ్ కావాలంటే ఇప్పుడు కాలేజీలో ఐదు గంటలకు ఐదు పీరియడ్లు ఉన్నాయంటే రెండు మూడు రెండు పీరియడ్స్ వింటారు థర్డ్ పీరియడ్లో కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు ఫోర్త్ పీరియడ్ అసలు ఉండరు ఫిఫ్త్ పీరియడ్ ఉండరు మామూలుగా జరిగే కాలేజెస్లో అదే స్ట్రిక్ట్గా క్లాసులు జరిగే కాలేజెస్లో అలాగే క్లాస్ లేకపోతే వెళ్ళిపోవడానికి ఒప్పుకోరు నువ్వు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా క్లాస్లో కూర్చోవలసిందే మళ్ళీ వెంటనే దానికి ఎగ్జామ్స్ అవి ఉంటాయి ఇప్పుడు అది ఆలోచించండి మనం ఇప్పుడు టెన్త్ ఇంటర్ మనకి చైతన్య నారాయణలో పిల్లలు ఉదయం నుండి ఉదయం ఎనిమిది నుండి రాత్రి వరకు రోజంతా చదువుతూనే ఉంటారు అందుకే మనకి టెన్త్ లైఫ్లో పాస్ అవుతాడా లేదు అన్న క్యాండిడేట్ని కాలేజ్ పంపించేసి ఫీజు కట్టేస్తే హాస్టల్లో మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్తో బయటకు వస్తున్నారు అది వీడి జన్మలో ఇంజనీరింగ్ ఊహించిన వాళ్ళు కూడా ఆ ఈ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలు కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో ఉంచడం వల్ల వాళ్ళకి ఉదయం నుండి రాత్రి పగలు చదివించి ప రోజు పరీక్షలు పెట్టి చేయడం వల్ల అలా జరుగుతుంది మీరు అదేవిధంగా మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళండి సిఏ కానీ సిఏ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారంటే చాలా కష్టం చాలా కష్టం సిఏ పాస్ అవ్వాలంటే ఎంతో కష్టపడాలి కొన్ని ఆ పదిహేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎంబీబీఎస్ సీట్ కావాలంటే ఎంత కష్టపడాలి అది కోటి రూపాయలు ఇంకా పైన అది మనకి పీజీలో మెడికల్ పీజీ సీటు ఇంకా కష్టం పది వేసు కోట్లు ఇరవై వేసు కోట్లు కూడా డొనేషన్స్ ఉన్నాయి మరి సివిల్స్ కట్టేవాళ్ళంటే చాలా కష్టం కాబట్టి మనం ఒక పది నిమిషాలు వన్ ఇయర్ బోరు మనం చదవలేము చేయలేము అంటే మనకి నాలెడ్జ్ రాదండి కొంచెం ఏదోదో చదివి పరీక్షలో రాసి మేనేజ్ అయిపోతే పాస్ అయిపోవచ్చు డిగ్రీ అయిపో వచ్చేస్తుంది కానీ మనకి ఎప్పుడైతే అది ఏమి వచ్చి రాని నాలెడ్జ్తో ఏదో పాస్ అయిపో వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి మనం మళ్ళీ అక్కడ మనం ఫ్రెష్గా ఏ రూట్లో ఉంటే ఆ రూట్లోనే చదువుకుంటాం ఆ రూట్లో ఉంటే ఆ కన్సర్న్ ఎంఎల్ అనుకోండి ఐదేళ్ళు ఆ ఐదు సబ్జెక్ట్స్ ఒకటి అడ్వకేట్ అనుకోండి తాము వెళ్ళే ఫీల్డ్లో క్రిమినల్ సైడ్ ఉండి క్రిమినల్ సివిల్ మ్యాటర్స్ తెలియకపోవచ్చు కానీ బట్ కొంచెం ఇప్పుడు జడ్జి అవ్వాలంటే మాత్రం అన్ని సబ్జెక్టులోని కూడా అవగాహన ఉండాలి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కానీ అవగా అందుకే ఈ జడ్జెస్ ఎగ్జామ్కి ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉండేది తర్వాత ఆన్సర్ సబ్జెక్టు ఎగ్జామ్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ ఉండేది ఇప్పుడు క్యాండిడేట్స్ పెరిగిపోయారు అని చెప్పి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కూడా పెడుతున్నారు ఒకప్పుడు ఐఏఎస్లో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో మేము చేసినప్పుడు మేము ప్రిలిమినరీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ అనుకుంటాను నేను ఎంఎల్ ఫైవ్ లేనప్పుడు అప్పుడు పెట్టారు ఫస్ట్ ఐఏఎస్కి ఫస్ట్ యూపీఎస్సి వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పెట్టారు అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళే మెయిన్కి ఎలిజిబుల్ అయినట్టు ఆ మెయిన్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత సెలక్షన్ ఇలా ఉండేది ఆ తర్వాత అన్నిటికి కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని పెట్టారు ఇప్పుడు ఈ జ్యుడిషియల్ హౌస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అనేసరికి సుమారు వాళ్ళు ఒక పద్దెనిమిది పదిహేను నుండి ఇరవై సబ్జెక్టులు ఇస్తున్నారు అందులో పద్దెనిమిది ఇరవై సబ్జెక్టులు కొన్ని యాక్టులన్నీ కలిపితే ఒక పదిహేను సబ్జెక్టులు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ టూలోకి వస్తుంది కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టార్చ్లోకి వస్తుంది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్ టూలోకి వస్తుంది బార్డర్ వెహికల్స్ యాక్ట్ టార్ట్ సబ్జెక్టులోకి వస్తుంది ఇలాగా కొన్ని కొన్ని ఉన్న ఇలాగ ఇలా ఈజ్మెంట్స్ యాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్కి వస్తుంది ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల మనకి వాళ్ళు ఇరవై ఇచ్చిన టైటిల్స్ మనకు సుమారు పదిహేను సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి మీరు బీఎల్లో ఈరోజు ముప్పై సబ్జెక్టులు చదవాలి ముప్పై సబ్జెక్టులు ప్లస్ సెలెక్టివ్ సబ్జెక్టులు చదువుతున్నారు అయితే ఒకప్పుడు లాకి పద్దెనిమిది సబ్జెక్టులు ఉండే మేము చదివినప్పుడు ప్రాక్టికల్ ఒక ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ మూడు కోర్టు డ్రాఫ్టింగ్ ప్లీడింగ్స్ అవన్నీ ఒక సబ్జెక్టు నైన్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవి నైన్టీ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ అకాడమిక్ 
మూడేళ్ళు మూడు పదులు తర్వాత ఆ ఫైవ్ ఇయర్ కోర్సులకి మళ్ళీ ప్రీ లా కో సబ్జెక్ట్స్ ఒక పది పది ఇరవై ఉన్నాయి అంటే త్రీ ఇయర్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ యా ముప్పై సబ్జెక్టులు ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ యాభై సబ్జెక్ట్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఐదేళ్లలో ఈ విధంగా ఉన్నాయి అయితే నేను త్రీ త్రీ ఇయర్స్ లా కోర్సుకు సంబంధించి ఈ ముప్పై సబ్జెక్టులు కూడా కంప్లీట్ చేయాలనేది నా జీవిత ఆశయం అండి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అవి చేయాలని ఉంది కానీ మళ్ళీ ఇవి తెలుగులో ఒక కలిసి వచ్చింది ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా కానీ తెలుగులో బాగా రెస్పాన్స్ బాగుంది మనం ఎందులో రెస్పాన్స్ ఉంటే అందులోని మనం మనం విస్మరించకూడదు వాటిని గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగులో కూడా చెప్పేస్తున్నాను కానీ మీరు ఒక లెక్చర్ తెలుగులో రోజుకొక వీడియో చూడగలిగితే రోజుకొక వీడియో ఏం ఫోన్ ఫటోఫట్ మనం ఒకసారి నేను అప్పుడు ఏం చెప్పానో చూస్తాను తెలుగులో ఆ ఇంగ్లీష్లో లెక్చర్ ఒకసారి చూస్తాను అది ఏడు చేశాను ఏం కవర్ చేశానో చూస్తాను ఇంకా ఎక్స్ట్రా లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ నేను ఒకసారి నెట్లో ఒక రెండు ఆర్టికల్స్ చూసి చదివేస్తాను మీకు ఆ లెక్చర్ వెంటనే ఇచ్చేవాళ్ళు పెద్ద నాకు ఒక పెద్ద కష్టం లేదు శ్రమ లేదు ఈ కొత్తగా సబ్జెక్టు చెప్పి అనేసరికి కొంచెం రోజులు ప్రిపేర్ కావాలి టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఈ డెవలప్మెంట్స్ చూడాలి అన్నీ చూడాలి ఎందుకంటే నేను ఒక బా బాధ్యత అయిన వ్యక్తిగా మీకు అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ చెప్పకపోతే నేను విమర్శలకి గురవ్వాల్సే అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి నేను ఇది కొంచెం జీవితంలో ఏదో నేను ఏంటి ఉంది మంచి పేరు వస్తుంది నాకు ఏంటి నాకు మంచి పేరు వచ్చింది చాలా నేను ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో టీచర్ని నాకు ఎంత పేరు అదే గొప్ప పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి రాని పేరు నాకు వచ్చింది అది అంతకు మించినటువంటి రెమ్యునరేషన్ నాకు ఇంకేం కావాలి ఇవి ఫ్రీగానే నేను నేను ఎందుకంటే నేను అబ్సల్యూట్లీ డూయింగ్ ది సర్వీస్ ఆన్ ఫ్రీ ఎందుకంటే ఒక రూపాయి తీసుకుంటే అది సర్వీస్ అవ్వదు అందుకే పెద్ద పెద్ద పండితులు వాళ్ళు ప్రవచనాలు అన్నీ చెప్తారు పైసా తీసుకోరు ఎందుకంటే తీసుకున్నారంటే విద్యాదానం పోయింది పుట్టిన పాలల్లో ఒక చల్ల చొక్క అని మంచి ప్యూర్ మిల్క్లోని అవి మాత్రం పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ పడింది అనుకోండి అది మరి ఇప్పుడు కాఫీకి పనికి రాదు సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఏమి తీసుకోకుండా చేసేదే సర్వీస్ ఇది నాలుగేళ్ళు కాలేజీలో పనిచేయకుండా జీతం లేకుండా చేసి ఒక వంద రూపాయలు తీసుకున్నా ఇంకా తీసుకున్నట్టే కోటి రూపాయలు ఇల్లు వెయ్యి రూపాయలు కమ్మేసినా అది సేల్ అవుతుంది ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా ఇల్లు ఇస్తేనే అది గిఫ్ట్ అవుతుంది ఇవి గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి నేను అది తీసుకోను భవిష్యత్తులో ఏమొచ్చినా సరే నా మనసులో ఈరోజు గుళ్ళో దేవుడికి ఇచ్చేయడమో లేకపోతే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేయడమో చేస్తాము నేను ప్యూర్గా సర్వీస్గా చేస్తున్నాను అదే కాకుండా ఇది నేను ఇంటర్ది కూడా పదివేలు పెంచుకుని చేస్తున్నాను ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం బాగోదు ఇది కాబట్టి కొంతమంది ఎవరైనా కెట్ కొంచెం జలసీ ఉండేవాళ్ళు నా మీద నెగిటివ్గా ఏమైనా చెప్తే మీరు ఇది అర్థం చేసుకోండి తర్వాత అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్విరాన్మెంట్ ఎలా లేబర్లో అవన్నీ చెప్పమన్నారు కాదు నేను నిజంగా భగవంతుడు నాకు మినిమం ఐదేళ్ళు ప్రాణ ఆరోగ్యం ప్రా బతికించి ఆరోగ్యం ఇస్తే ఇవన్నీ అత్య అద్భుతంగా ముప్పై కాదు ఇంకా ఎక్కువ సబ్జెక్టులే అయిపోతాయి మీరు వినగలిగితే ఇంకా బాగా చేయగలుగుతాను ఈవెన్ ఆ ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ని ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తే అంతకన్నా వెల్ మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్గా కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్విరాన్మెంటలే కాదు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ యాటిట్యూడ్స్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అన్నీ కూడా చెప్పాలని ఉంది వన్ బై వన్ ఇప్పుడు మీకు నూట యాభై లెక్చర్స్ పద్దెనిమిది సబ్జెక్టుల మీద ఉన్నాయి ఇవి మీరు వినడానికి వినడానికి మీకు వన్ ఇయర్ సరిపోతుంది మీరు ఈ లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా నేను అప్లోడ్ చేసిన ఒక రెండు ఒకటి రెండు ఒకటికి రెండు సార్లు కానీ వింటే మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది నాకంటే బెటర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే సంవత్సరం క్రితం వేసిన వీడియో ఇప్పుడు నేను మర్చిపోతాను మీకు గుర్తుంటుంది మీరు యంగ్స్టర్స్ కాబట్టి అది గుర్తుంచుకోండి మీరు ఇంత ఒక వన్ అవర్లో ఒక చాప్టర్ అదే నేను టీచర్గా క్లాస్ రూమ్లో చెప్తే వన్ వీక్ చెప్తాను ఆ చాప్టర్ని దాన్ని బాగా త్వరగా ప్రిపేర్ అయ్యి వన్ ఇయర్ వన్ అవర్లో ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి నేను చాలా కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది అది టీచింగ్ కెరీర్లో అది కుదరదు నేను కూడా చాలా విషయాలు నేర్చు మీకు చెప్పడమే కాదు ఈ ఇంటర్నెట్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ చూడడం వల్ల నేను చాలా నేర్చుకుంటున్నాను అయితే ఆల్సో ఆస్కింగ్ ఆల్రెడీ ఇంకో రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇల్లు అప్లోడ్ చేసినవే మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మరి తెలుగులో అడుగుతున్నాను అంటున్నారా ఇంగ్లీష్ అని అంటున్నారా తెలియదు మీరు ఈ ఈ నా లిస్ట్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ అన్నీ ఒకసారి హెడ్డింగ్స్ చూస్తే మీకు ఏ అప్లోడ్ చేశాను ఏ అప్లోడ్ చేయలేదు ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో తొమ్మిదో పదో చేశాను అనుకోండి పలానా చాప్టర్ కవర్ చేయలేదు పలానా చాప్టర్ కవర్ చేయలేదు కవర్ చేయండి అండి సార్ అని చెప్తే నేను చేస
అయితే ఈ ముప్పై సబ్జెక్టులు చెప్పాలనే కోరిక నాకు ఉంది కంప్లీట్ చేస్తాను అయితే ఏమైనా మిగిలిపోయినవి ఏమిటంటే అది చెప్పండి ఇది చెప్పండి అని అడగండి తెలుగు అంటే తెలుగు అని ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ అని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఆపర్చునిటీ అక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ థర్టీ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ముప్పై సబ్జెక్ట్స్లో కూడా కొంత నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి ఈ బిఎల్ మూడేళ్ళ కోర్సు లేదా ఫైవ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ కోర్సు మాత్రమే మీకు హండ్రెడ్ ఫుల్ టైం మీకు ఉంటుంది ఒకసారి బిఎల్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత యాడ్వకేట్గా ఉంటే యాడ్వకేట్గా మీరు అన్ని సబ్జెక్టులు నేర్లి నేర్చుకోలేరు తర్వాత ఎంఎల్ చేస్తే ఎంఎల్ చేర్చుకోలేరు ఎంఎల్ తర్వాత లెక్చరర్ అయినా ఆ లెక్చరర్గా మీరు అలాట్ చేసిన కన్ఫర్మ్ సబ్జెక్టులు చేసుకుంటాం కాబట్టి మీరు లెక్చరర్గా ఉన్ని పది పదిహేను సబ్జెక్టులు చేయడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ కానీ లెక్చరర్ చాలా మంచి లెక్చరరు ఎంత ప్రిన్సిపల్ గారు ఏ పని చేసినా సరే నువ్వు అనకుండా చేసే వ్యక్తి కూడా సబ్జెక్ట్ కొత్త సబ్జెక్ట్ మార్చమన్నా తనకున్న సబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నా ఇష్టపడలేడు ఎందుకంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ అంటే ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా కష్టమైన జాబ్ ప్రిన్సిపల్ గారు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ చేసే పని ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఎంత ఎన్ని గంటలైనా చేసేయడానికి ఇష్టపడతారు కానీ కొత్త సబ్జెక్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు కానీ చాలా ఎందుకంటే సబ్జెక్టు పరీక్ష రాయడం కంటే పాఠం చెప్పడం అనేది చాలా కష్టమైన జాబు పాఠం చెప్పడం కంటే కష్టమైన జాబు వినడం మరి వినకపోతే మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవ్వలేరు ఎందుకంటే మీరు లాయర్గా ఇప్పుడు జడ్జి అవ్వాలంటే అన్ని సబ్జెక్టులో కూడా మీకు నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఒక కేసులో మ్యాట్రిమోనియల్ కేసు అవని లేబర్ లా కేసు అవని క్రిమినల్ లా కేసు అవని మీరు క్వార్టర్లీ ఆల్ ఇండియా రిపోర్ట్ క్వార్టర్లీ చూసినట్టయితే మీకు ఎన్నో సబ్జెక్టులు కనెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు టా మనకి టాక్ కేసులు అనేవి నాలుగు మూడు లైన్లో ఏవో ఒక సబ్జెక్ట్ పరిష్కరణ చెప్తారు కానీ ఆ కేసులు అదైంది ఈ కేసులు ఇదైంది అని మనకి రియల్గా మరి జడ్జిమెంట్ అని ఇచ్చేటప్పుడు జడ్జి గారికి అన్ని సబ్జెక్టుల్లో నాలెడ్జ్ ఉండి కమెంట్ ఉంటే కానీ జనరల్గా లా చెప్పలేరు చేయలేరు అందుకే ఇప్పుడు డివిజన్ బెంచ్లు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు ఇద్దరే జడ్జీలు ముగ్గురేసి ఐదుగురేసి కేశవానంద భారత్ కేసులో అయితే ఆ పదముగ్గురు జడ్జెస్ ఉన్నారు మీకు అయితే ఈ డిసెండింగ్ ఒపీనియన్లో కూడా చీఫ్ జస్టిస్లు ఉండడం కూడా జరిగింది అలాగా ఇప్పుడు మీకు జడ్జి గారుగా మీరు చేయాలంటే మీకు త్వరగా సబ్జెక్ట్ రావాలి సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అన్ని సబ్జెక్టులో నాలెడ్జ్ లేకపోతే మీరు జడ్జిగా మాత్రం షైన్ అవ్వలేరు లాయర్ గారికి మాత్రం ఒక ఫీల్డ్లో ఉంటే ఆ ఫీల్డ్లో ఆ సబ్జెక్టు ఆ కనెక్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్లోని నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది తనకు టాలెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది కానీ మీకు లాయర్గా ఒక ఫీల్డ్లో క్రిమినల్ సైడ్ అయితే సివిల్ సైడ్ అయినా కొంతమంది మోటార్ యాక్సిడెంట్ కేసులు ఉంటారు ఆ మోటార్ యాక్సిడెంట్ క్లెయిమ్స్ అని మోటార్ అందులోనే ఇదో ఉంటారు మరి వేరే వాటితో పట్టించుకు అవకాశం లేదు అవసరం లేదు ఆ విధంగా మీరు ఉండాలి అందుకే మనం ఏదైనా కేసు వచ్చినప్పుడు ఏంటి ఈ కేసు మ్యాట్రిమోనియల్ మ్యాటర్స్ డైవోర్స్ రిజిస్ట్యూషన్ కాన్జుగల్ రైట్స్ మెయింటెనెన్స్ వీటికి ఎక్స్పర్ట్ లాయర్ ఎవరు అని అంటారు లేబర్ లా మ్యాటర్ అయితే దీనికి ఎక్స్పర్ట్ లాయర్ కన్సల్ట్ స్పెషలైజేషన్ లాయర్ ఎవరు అని అంటారు క్రిమినల్ అయితే క్రిమినల్ లాకి క్రైమ్స్కి స్పెషలైజ్ స్పెషలిస్ట్ లాయర్ ఎవరు అని అంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్క ఏరియాకి అక్కడ మీరు పరిమితం అయిపోతారు అన్ని ఏరియాలు అన్ని సబ్జెక్టులు మీరు నేర్చుకోవాలంటే మీకు ఉన్న ఈ త్రీ ఇయర్స్ కోర్సే శిరోధార్యం ఈ మూడేళ్లలోనే ఐదేళ్లలో ఐదేళ్ళు అంటే రెండేళ్ళు త్రీ ఇలా చదువుతారు ఈ మూడేళ్లలోనే మీరు సబ్జెక్ట్ నాటుచుకొని నాలెడ్జ్ కానీ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా హైకోర్టులోనో సుప్రీం నేను నా లెక్చర్ నేను గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాను నేను ఇచ్చే ప్రతి లెక్చర్ ఇంగ్లీషు తెలుగు మీరు వినియండి చదివేయండి ఒకటి రెండు సార్లు నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా హైకోర్టులోనూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత మీరు జడ్జి పోస్ట్ కూడా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ హైకోర్టు జడ్జి డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి అవ్వచ్చు అవకాశాలు ఉన్నాయి నాలెడ్జ్ ఉంటే నా స్టూడెంట్స్ అయ్యారు హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా నా దగ్గర గైడెన్స్ తీసుకొని కాబట్టి ఇవి నాలెడ్జ్ని ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఆడు ఏడ్రాడు ఏనాడు చదవలేదు ఇలా వెళ్ళాడు ఏదో ఐస్ సెంట్రా ప్యాస్ అయిపోయాడు ఏ చేసినా పాస్ అవ్వచ్చు పరీక్ష రాసేటప్పుడు స్టూడెంట్ ఏవి రాసినా ఎగ్జామ్ లిబరల్గా పరీక్ష పాస్ అవుతారు డిగ్రీని బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రం వీళ్ళంత వరకు ఫెయిల్ చేయడానికే చూస్తారు ఎందుకంటే వంద పోస్టులు ఉంటే వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా దిద్ది వీళ్ళంత వరకు ఫెయిల్ చేసి స్క్రూట్నీ చేయాలి ఇది విషయం అది ఈ విధంగా ఈ ముప్పై స
నా ఈ తొమ్మిది నుండి పదిహేను క్లాసులే కానీ మీరు వింటే మీకు సబ్జెక్ట్ ఈజీగా వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేసినప్పుడు సమ్మరీ ఒక ఐడియా ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు ఒక జనరల్ రీడింగ్ ఇచ్చి మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మధ్యలో పికప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒకటో చాప్టర్ నుండి ఆఫ్టర్ చాప్టర్ వరకు జనరల్ రీడింగ్ ఇచ్చి ఏ పదో చాప్టర్ పదకొండో చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అది పికప్ చేసి చేయొచ్చు అంతేగాని ఈ ఏ టు జెడ్ ఒక నావల్ రీడింగ్ లేకుండా ఏ పదకొండో చాప్టర్ పన్నెండో చాప్టర్ చూసేసరికి మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ చాప్టర్లో ఉన్న టెర్మినాలజీ మీకు అర్థం అవుతుంది ఒక నావల్ రీడింగ్ అలాగే నేను సమ్మరీస్ ఒకటి కొన్ని సబ్జెక్టులకి ఒకే లెక్చర్లో సమ్మరీ మొత్తం ఇచ్చాను కొన్ని సబ్జెక్టులకి రెండు లెక్చర్స్లో సమ్మరీ ఇచ్చాను అంటే రెండు గంటల్లో మీకు ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది కానీ అదే మీరు బుక్ చదవాలంటే ఏ బుక్ చదివినా ఎన్నో గంటలు ఎన్నో రోజులు పడుతుంది మీ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి మీకు ఒక వన్ అవర్ లేదా రెండు అవర్ రెండు గంటల్లో మొత్తం ఈ ఐడియా ఒక వచ్చే అవకాశం నా లెక్చర్లో ఉంటుంది మీకు అది ఆలోచించండి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు రేపు నేను తెలుగులో చెప్పానటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ వన్ మొత్తం సబ్ సమ్మరి అంతా ఇంచుమించు ఒక క్లాసుల్లో చెప్పేవచ్చు ఎందుకంటే నాకు క్లాసులు చెప్పే కొద్ది ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది వాటి తక్కువ టైంలో చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఇదే కాలకంటే చెప్తున్నాను సర్కస్లో తాడు మీద నడుస్తున్నారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం చేయలేము ఎవరైతే మనం లాంగ్ 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 ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది సపోజ్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పుట్టుకతో సింగర్స్ ఉంటారు గొంతు మధురంగా ఉంటుంది కానీ బొంగురు గొంతు అయినా సరే రెండు మూడేళ్ళు రోజు పాడడం ప్రాక్టీస్ చేస్తే గంటసాల లాగో పి సుశీల్ లాగో లేకపోతే లతా మంగేష్కర్ లాగా పాడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అది నాకు తెలుసు అయితే కొంతమందికి ఇటు పుట్టుకతో అది మధురమైన గొంతు వస్తుంది డైరెక్ట్ సింగర్ అవ్వచ్చు కొంతమంది మామూలు గొంతు వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూగా సాధన చేస్తే ఒక సంవత్సరానికో రెండేళ్ళకో మూడేళ్ళకో వాళ్ళు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ లాగా పాడేస్తారు అది కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు ఇది ఒక మీకు విషయం చెప్తున్నాను అయితే మీరు లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి కష్టం అంటే మనం ఇరవై పది నిమిషాల వీడియో మనకి లెంగ్దీగా ఉంది గంట వీడియో మనం ఏం చేస్తాం బోర్ అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు చూడండి ఎంబీబీఎస్ సీట్కి ఎంత కష్టపడుతున్నారో పీజీ సీట్కి ఎంత కష్టపడతారో అమ్మో ఈ సీట్ రాకపోతే పది కోట్లు ఇవ్వాలి ఇరవై కోట్లు ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఎంబీబీఎస్ సీట్ ఎన్నో కోట్లు ఇవ్వాలి అనిపిస్తుంది సో ఇలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సివిల్స్కి ఎంత కష్టపడతారు నేను ఒకసారి చూశాను కూడా నేను ప్రిలిమినరీ రాసేటప్పుడు సిఎస్ యూపీఎస్సి చెన్నైలో ఒక ఐఏఎస్ కోచింగ్ సెంటర్లో మా ఫ్రెండ్ ఉంటే అక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్ మనకి మెడ్రాస్ ఇచ్చారు చెన్నై ఇప్పుడు తిరుపతి నుండి మేము వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు హాస్టల్లో ఏంటంటే పగలంతా క్లాసులు విని అంతా చేసి రాత్రిపూట భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక హాల్లో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తారు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఉంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి చెప్పగలిగేస్తున్నారు అంటే నాకు అనిపించింది వీడు కానీ కౌన్ బనగ కనగరపతిలో కానీ కూర్చుంటే ఆప్షన్ లేకుండా ఆన్సర్ చేపేస్తారు అని అనిపించింది అంత అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ సెలెక్ట్ అవ్వలేరు కొంతమంది ఎవరో సెలెక్ట్ అవుతారు మరి వాళ్ళు చూస్తే మనం ఏమాత్రం మనం ఇంగ్లీషు రాదని మనం అంటున్నాం మనసు పెట్టి ఏ భాష నేర్చుకున్నా ఆరు మాసాల్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడవచ్చు అండి మనిషి పట్టలేదు అనుకోండి ఆరు సంవత్సరాలు అయినా నేను మహారాష్ట్రలో పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పడి ఉంటున్నాను మరాఠీ హిందీ రాలేకపోయింది ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లో చదవడం ఆఫీసు ఈ గొడవలో పడి కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు చిన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఆరు మాసాలు డే అండ్ నైట్ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇంగ్లీషు బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగాను బీకామ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది ఇంటర్ కాలేజీ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ డిబేట్స్లో ప్రతిసారి నాకు ఖచ్చితంగా ప్రైజ్ వచ్చేది ఈవెన్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూడా సూపర్ సిట్ చేయడం ఫస్ట్ ప్రైజ్లు వచ్చాయి నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ హిందీలో ఇంగ్లీష్లో మినిమం మాట్లాడినాడు ఆ మరాఠీ హిందీ కానీ బ్రహ్మాండంగా వచ్చి ఉంటే నేను ఎంతో ప్రిన్సిపల్గా ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఎంజాయ్ చేసేవాడిని అంతేందుకు ఈ తెలుగులో చెప్పేపోతే మనకి తెలుగులో వచ్చి కాబట్టి తెలుగులో చెప్తున్నాను అదే హిందీలో చెప్పగలిగితే నేను ఈ లెక్చర్స్ అన్ని నువ్వు వేల లక్షల వ్యూస్ వచ్చి ఉండేవి నాకు ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేవి ఆ ఇన్కమ్ని కొంచెం మంచి పద్ధతికి మంచి దానికి మంచి పనులకైనా ఉపయోగించే అవకాశం కూడా జరిగేది కాబట్టి హిందీలో రాకపోవడం నాకు పెద్ద హ్యాండీ క్యాప్ హిందీ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడకపోవడం అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా గ్రేట్ అసెంటే మనం తెలుగుని తల్లిలాగా ప్రేమించాలి హిందీని
అలాగే ఇంగ్లీష్ ఉండబట్టే కదా ప్రపంచంలో మన వాళ్ళు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోయి మ్యాక్సిమము నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ డాక్టర్సు కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్స్ కోట్లాది మంది మన ఇండియా నుండి ఈ అమెరికా యూకే యుఎస్ స్విట్జర్లాండ్ అంతా ప్రపంచంలో నలుమూలలో వెళ్ళి అక్కడ సంపాదించిన డబ్బు ఇండియా వాడి పేరెంట్స్కి పంపి ఇక్కడ మన ఇండియన్ వెల్త్ చాలా వరకు పెంచుతున్నారు కాబట్టి అన్ని భాషలు గ్రేటే మదర్ తమ తల్లి భాషని కూడా మదర్ టంగ్ను కూడా ఇచ్చేయొద్దు మన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక్కటి ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ పిచ్చి మనకి మన వాళ్ళకి మన తెలుగు వాళ్ళకే విపరీతమైన ఇంగ్లీష్ పిచ్చి ఇంగ్లీషు మాట్లాడడం వస్తే మన తెలుగు మాట్లాడడం ఉండదు అందుకనే మన వాళ్ళు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు తెలుగుని డెవలప్ చేయడానికి మిగతా కొన్ని స్టేట్స్లో లోకల్ భాషనే ఉంటుంది తమిళనాడులో కూడా ప్రతి దానికి తమిళ్లో ఉండడం పబ్లిక్లో ఇండియా ఇండియా వైడ్గా విజిటర్స్ ఉన్న ఇంగ్లీష్లో లేకపోవడం కొన్ని దగ్గర గొడవలు పెట్టడం కూడా జరిగింది టెంపుల్స్లో పిలిగ్రిమ్స్ వచ్చి వాళ్ళ అథారిటీస్ని మీరు అన్నింటినీ కూడా మీరు తమిళ్లో రాస్తే ఎలాగండి మాకు మినిమం అర్థం అవుదా మేము ఇక్కడికి ఈ టెంపుల్ అనేది నేషనల్ ఫేమస్ గ్రేట్ పైస్ టెంపుల్ కదా వస్తారు మీరు ప్రతిదీ మరాఠీలో మీ భాషలోనో మరాఠీలోనో తమిళ్లోనో కన్నడలోనో లేకపోతే తెలుగులోనో రాస్తే మాకు పబ్లిక్కి ఇప్పుడు తిరుపతిలోనే అన్ని తెలుగులో రాశారనుకోండి ఎంతమందికి ఇబ్బంది అలాగే మధురై కానీ కంచి కానీ ఇలాగ పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ ఉన్నాయి కాశీ కానీ ఇప్పుడు ఇండియా వైడ్గా వస్తారు అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో రాసి ఇంగ్లీష్లోనే ఇది లేకపోతే ప్రజలకి ఎంతో అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని సబ్జెక్టులు గ్రేట్ అయ్యాయి అన్నిటికీ అన్ని సబ్జెక్టులే గౌరవించాలి కాబట్టి మీరు ఇండియా అన్ని సబ్జెక్టులు మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఒక జడ్జిగా చక్కగా రాణిస్తారు జడ్జెస్ ఎగ్జామ్లో కూడా రాణిస్తారు తర్వాత ఈ రాణిస్తారు తర్వాత ఏంటంటే ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏ బుక్స్ చదవాలి అని అన్నారు నా బుక్స్ ఎక్కడ బుక్స్ అనేవి మనం చెప్తారు అది చదవండి ఇది చదవండి ఇది చదవండి అని అంటారు మనం ఏ బుక్ అయినా మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మన మీరు ఒక సబ్జెక్ట్లో నాలుగైదు బుక్స్ ఆధర్స్ ఏవో ఉన్నారనుకోండి అది పెద్ద బుక్ చదివినా ఒకటే మిడిల్ బుక్ అయినా చదవచ్చు లేకపోతే చిన్న బుక్ అయినా చదవచ్చు నోట్స్ అయినా చదవచ్చు మీరు ఎన్ని పేజీలు చదవ వెయ్యి పేజీల పుస్తకం మంచిది వంద పేజీల పుస్తకం మంచిది కాదు అనడానికి లేదు మరి వెయ్యి పేజీల పుస్తకం చదివిన మనం చదివిన కొన్ని పేజీలే కొన్ని పేజీలే లాయర్ గారు ఆఫీసులో పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు ఒక వందలు ఉంటాయి అవన్నీ లాయర్ గారు చదువుతారా ఫస్ట్ పేజ్ లాస్ట్ పేజ్ రెఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు చేస్తారు లీడింగ్ లాయర్ అయితే జూనియర్కి పలానా కేసు సైటేషన్ చేసి ఫ్లాగ్ పెట్టు పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేయని చెప్తారు కొంతమంది లాయర్స్ మామూలు లాయర్స్ అయితే వాళ్ళే స్వయంగా చూసుకొని ఆ ఏరియా నాలుగు పాయింట్లు చదువుతారు అంటే ఆఫీసులో ఇన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయంటే లాయర్ గారు ప్రతి పుస్తకం అన్నీ చదివిస్తారని కాదు అంటే ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు డిక్షనరీ ఉంటే మొత్తం చదువుతామా అవసరం అని చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత డిక్షనరీ చూడడం అవసరం లేదు ఏ వర్డ్కి కావాలన్నా ప్రపంచంలో ఏ వర్డ్ మీనింగ్ కావాలన్నా అడిగితే మైక్ టచ్ చేసి అడిగితే మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది అది కాబట్టి ఏ బుక్స్ రాయాలనేది మీ ముందు ఆల్రెడీ లైబ్రరీలో నేను చూస్తారో డిఫరెంట్ బుక్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇంటి దగ్గర చూసుకుంటారు నాలుగు రకాల పుస్తకాలు చూసుకొని చదువుకొని ఈ పుస్తకం నాకు సూటబుల్గా ఉన్నదన్న పుస్తకాన్ని మీరు హాఫ్ ఇయర్కి ఆ షాప్కి వెళ్ళి కనండి ఈవెన్ షాప్లోనైనా సరే పలానా సబ్జెక్ట్ మీద నాలుగైదు పుస్తకాలు అక్కడ ఉన్నాయనుకోండి అందులో మీరు చూసుకొని ఈ కెపాసిటీ ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుందండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి వాళ్ళకున్న టేస్ట్ని బట్టి వాళ్ళకు స్టాండర్డ్ బట్టి అది ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఒక దగ్గర ఉపయోగం జీప్ ఒక దగ్గర ఉపయోగం కారు ఒక దగ్గర ఉపయోగం ఈ రెండు కోట్ల కారు అనే పొలాల్లో వెళ్తుందా ట్రాక్టరే వెళ్తుంది అలాగే మనకి టూ వీలర్ కావాలంటే ఏంటి స్కూటీ ఉంటుంది మోపెడ్ ఉంది మోటార్ సైకిల్ ఉంది స్పోర్ట్స్ బైక్ ఉంది అయితే మరి స్పోర్ట్స్ బైక్ నడపగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న స్పోర్ట్ బైక్ నడుపుతారు అంతేగాని స్కూటీ కూడా నడపలేనప్పుడు స్పోర్ట్ బైక్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇది తెలుసుకోండి వీళ్ళంటే ఆ స్టాండర్డ్స్ ఈ స్టాండర్డ్స్ బుక్స్ కూర్చుంటే మీరు ఏది చదవండి టాట్సు విన్ఫీల్డ్ టాట్స్ విన్ఫీల్డ్ సాల్మండే చదవండి రామస్వామి గారు టాట్స్ చదవండి హెచ్ఎం షేర్వాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో చదవండి కానీ అది మీకు ఎంతవరకు అర్థం అవుతుందా మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారని తెలుసుకోండి అంతేగాని ఇది తీసుకుని ఇంకోటి చేయండి ఇది నెక్స్ట్ బుక్స్ అది మీకు స్టాండర్డ్ తగ్గ చూసుకోండి తర్వాత ఆ బుక్స్ అనేవి మనకి ఓల్డెస్ట్ బుక్స్ నుండి లేటెస్ట్ బుక్స్ కూడా ఉంటాయి మార్కెట్లో కొంతమంది ఆధర్లు చనిపోతారు చనిపోయినా సరే అవి వాటిని రివైజ్ చేసే సరైన ఆధర్స్ లేకో లేదా పబ్లిషర్స్ ర
ఇలాగా ఉంటాయి అయితే ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం ఇన్ఫర్మేషను ఇప్పుడు కరెక్టే కింద నెల ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కంపెనీ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఉన్న కంపెనీ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడులోని కోడే రీకోడిఫై చేశారు అందులో బోల్డ్ అండ్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చేసాయి మోటార్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మళ్ళీ రీకోడిఫై చేశారు అందులో మళ్ళీ చేంజెస్ వచ్చేసాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూ జూలై ఇరవై టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జూలై ఇరవై నుండి ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఇంత డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి సంవత్సరం క్రితం పాస్ చేసిన యాక్ట్లో కూడా ఇప్పుడే డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయి అందులో ఈవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఐపీసీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో పాస్ చేశారు అందులో కూడా మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐపీసీలో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి సిపిసిలో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు ఇలాగా ఇలాగ ఇప్పుడు ఐపి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఒక ఐపీసీలోనే చేంజెస్ రావు కొన్ని ఐపీసీలో కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి సిఆర్పీసీలో చేంజెస్ వస్తాయి లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి అది ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు ఏంటంటే మీ పరీక్ష లాలో ఎగ్జామ్ రాసినప్పటికీ ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఓల్డ్ బుక్ కనేసి రీప్రింట్ ఇరవై ముప్పై ఏడు అన్రివైజ్డ్ బుక్స్ అయినా అవి కలిసి చదివేస్తే అంత లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదని ఈ ఎల్ఎల్బి లెవెల్లో స్టూడెంట్ టీచర్స్ పెద్ద పాటించుకొని చూసుకోరు ఎందుకంటే మనకు అక్కడ చూసేది ఏంటంటే ఈ పెద్ద గ్రేట్ ఆదర్ బుక్స్ చదివారా మామూలు ఆదర్ బుక్స్ చదివారు అనేది ఎగ్జామ్ నరుకి చూడరు ఎల్ఎల్బి ఎగ్జామ్కి ఎక్కడేంటంటే అక్కడ సైడ్ ఎయిటింగ్ ఉన్నాయా కేసు ఉందా సెక్షన్ ఉందా జస్ట్ ఎయిటింగ్ చూసుకొని వెళ్ళిపోతారు అవి చూడడానికే టైం సరిపోదు యాభై సర్వేస్ పేజీలు రాస్తారు బోల్డ్ అంతా చెత్త రాసిన స్టూడెంట్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు కొంతమంది రాసింది అసలు ఏంటి అర్థం అవ్వదు ఏదో రాస్తాడు అసలు ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ టీచర్కి ఏం అర్థం అవ్వకుండా చూస్తాడు అదొక టాక్టిక్ ఇక్కడ ఏదో రాసాడు కేవలం ఎందుకు మనకి గోల రీవ్యాల్యూషన్ పెడితే న్యూసెన్స్ అని పాస్ చేస్తాను ఈ డెవిడ్ ఎంత ఈ లెవెల్కి వచ్చిన ఇలాగ రాస్తున్నాడు అని సున్నా ఇచ్చిన మ్యాథ్స్ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని పేపర్లకి సున్నా ఇచ్చిన అదే పేపర్కి సున్నా ఇచ్చిన ఆరు పేపర్లు అలాగ ఐదు సబ్జెక్టులు అలా రాశారంటే ఒక టీచర్ సున్నా ఇవ్వచ్చు ఎక్కువ ఎక్కువ సబ్జెక్టు తీసిన పది ఇవ్వచ్చు ఎక్కువ తీసిన అతను అన్న యాభై మార్కులు ఇవ్వచ్చు ఇంకొక అతను అరవై డెబ్బై కూడా ఇవ్వచ్చు అలాంటివి కూడా జరుగుతాయి అలాంటివి కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి మనం మనం ఏంటంటే ఈ విధంగా మీరు బిఎల్ ఎగ్జామ్స్లో మాత్రం బిఎల్ టైంలో మంచి నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవడానికి మంచి అవకాశం నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు షార్ట్ కట్ వేస్లో డిగ్రీలు సంపాదించవచ్చు కానీ షార్ట్ కట్ వేలో నాలెడ్జ్ సంపాదించలేరు షార్ట్ కట్ వేలో మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషను పాస్ అవ్వలేరు పాస్ అవ్వలేరు కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఫేస్ చేయాలంటే బాగా చదవాలి ఈ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా నిన్న కాక మొన్న వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ లేకపోతే ఈ జ్యుడిషియల్ ఆఫీస్ ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఇంటర్వ్యూస్ ఎగ్లో కానీ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఇంటర్వ్యూ కానీ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ లేదు అడుగుతారు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చూడాలి ఒక ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ చూడాలి రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడాలి తర్వాత లేటెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమైనా చూడాలి నెట్లో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అప్లోడ్ చేసి ఉంటాయి అందులో కూడా కొంచెం అప్లోడ్ లేటెడ్గా లేకపోతే కానీ ఏఆర్లో ఇంకా లేటెస్ట్గా ఉంటే అవి చూడాలి మూడు మాసాలకు వచ్చేవి అందులో కూడా లేకుండా ఉంటే కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్లో జడ్జెస్కి నా ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నా యాక్ట్ లెక్చర్ చెప్పినప్పుడు అది ఎప్పుడు ఇంకా పాత యాక్ట్ మై కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రీకోడిఫై చేసేది అది ఇంప్లిమెంట్ అయిందా లేదా అనేది నాకు తెలియలేదు ఇప్పుడు జూలై ఫస్ట్ నేను చేసేసరికి వీడియో ఇచ్చాను అది చేయలే అప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చింది తర్వాత పాత యాక్ట్ ఫాలో అవుతున్నావా కొత్త యాక్ట్ ఫాలో అవుతావు అని చాలా కొంతమందికి అడిగితే వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు నీకు ఐడియా లేదు కన్సర్న్ జడ్జిని అడిగి కనుక్కుంటానని కన్సర్న్ జడ్జిని అడుక్కొని ఒక ఫ్రెండ్ నాకు చెప్పాడు చెప్తే అప్పుడు లేటెస్ట్ ఇప్పుడు పాతదే ఉంది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు ఈ వారం వాళ్ళు లెక్చర్స్ ఇచ్చేసాను పాత ప్రకారం మళ్ళీ జూలై ఇరవై నుండి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి జూలై ఇరవై నాలుగు నుండి సెంట్రల్ రెగ్యులేటింగ్ అథారిటీ అమల్లోకి వచ్చింది ఒక యాక్ట్ పాస్ చేసిన తర్వాత అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఏదో పర్టికులర్ డే ఎంత ప్రెసిడెంట్ ఎప్రూవల్ అయిన తర్వాత గెజిట్ నోటిఫికేషన్ లేట్ అవ్వకూడదు గెజిట్ నోటిఫికేషను పబ్లిష్ చేసినంత
అవన్నీ వాళ్ళు ఏంటంటే గొజిన్ నోటిఫికేషన్లో పలానా ఏరియా ఇప్పుడు నుండి ఇంప్లిమెంటు పలానా ఏరియా ఎప్పుడు నుండి ఇంప్లిమెంటు పలానా నుండి ఇప్పుడు నుండి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలని చెప్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లోనే కంపెనీస్ యాక్ట్ రీకోడిఫై చేశారు అంటే రీకోడిఫై చేస్తే పాత సెక్షన్స్ కొత్త మారిపోతాయి కొత్త కొత్త యాక్ట్లో సెక్షన్స్ పూర్తిగా మారిపోతాయి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేసరికి ఏంటంటే పాత సెక్షన్ పాత కోర్టులో ఉన్నటువంటి పాత యాక్ట్లో ఉన్న యాక్ట్ చాలా వరకు సేమ్గా సేమ్ సెక్షన్లో వస్తాయి అందులో కొన్ని సెక్షన్స్ తీసేస్తారు కొన్ని సెక్షన్స్ యాడ్ చేస్తారు తీసేసిన సెక్షన్స్కి డిలీట్ అంటారు యాడ్ చేసిన సెక్షన్స్కి ఏబిసిడీలు అని అంటారు కాబట్టి మనం ఒక ఈ అమెండ్మెంట్ ఉన్నటువంటి యాక్ట్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చేయాలంటే మనం వేరే యాక్ట్ తీసుకొని అకౌంట్స్ అన్ని ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ లేకపడ్డాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీసీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ చాలా అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్ వచ్చాయి కొన్ని ఆ సెక్షన్ తీస్తారు కొన్ని సెక్షన్స్ యాడ్ చేశారు మీకు ఐపీసీలో ఎన్ని యాక్ట్స్ ఎన్ని ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయంటే ఒక బేర్ యాక్ట్ తీసుకొని లెక్క పెడితే కరెక్ట్గా తెలుస్తాయి ఒరిజినల్గా పాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఐదు వందల పదకొండు ఇవన్నీ తెలియాలి అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏంటంటే కొన్ని ఆర్టికల్స్ తీస్తారు కొన్ని ఆర్టికల్స్ యాడ్ చేస్తారు ఏబిసిడీలుగా అవి లెక్క పెడితే కనుక తెలుస్తాయి కొంతమంది ఈ లెక్క పెట్టుకొని చూసి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని పుస్తకాల్లో కూడా ఈ యాజ్ ఆన్ టుడే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అని కొన్ని పుస్తకాల్లో కూడా రాసినట్టు ఉంటారు కాబట్టి మీకు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి లాస్ట్ మంత్ పాస్ చేసిన యాక్ట్లు కూడా సబ్సిక్వెంట్ డెవలప్మెంట్స్ రేజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ బుక్ కొన్ని పుస్తకాలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ రివైజ్ అవుతుంటాయి కొన్ని పుస్తకాలు ఎవ్రీ ఇయర్ రివైజ్ అవ్వడం కాకుండా మూడు మాసాలు కూడా లై లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ సంప్ల సప్లిమెంట్స్ అని చిన్న బుక్లేట్ పెడతాడు లేకపోతే సీడీ పెడతారు ఎందుకంటే లేటెస్ట్ బుక్కే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే అది ప్రింట్ చేయడానికి మూడు ఆరు మాసాలు పడుతుంది అవన్నీ ప్రాసెస్ అయ్యి ప్రింట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఈ మూడు మాసాల్లో కూడా మళ్ళీ డెవలప్మెంట్స్ అవుతాయి ఆ డెవలప్మెంట్స్ మళ్ళీ కంప్యూటరైజ్ చేసి చిన్న నా పుస్తకానికి సీడీనో లేకపోతే చిన్న బుక్లెట్తో యాడ్ చేసి బుక్స్ కూడా కనిపిస్తాయి అంటే మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమి పద్దెనిమిది వందల అరవైలో వచ్చిన ఏ అప్పుడు ప్రొవిజన్స్ కరెక్టే ఇప్పుడు కింద సంవత్సరంలో వచ్చిన ప్రొవిజన్స్ కూడా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ వాటికి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోని పెద్ద పెద్ద పోస్టులు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతారు తప్ప అయినా సరే మనకి అవుట్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాం అనుకోండి ఇప్పుడు కన్యూమర్ ప్రొడక్ట్ యాక్ట్ ఓల్డ్లో ఉన్నది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కొత్త దాంట్లో డెస్టెడ్ ఫార్ వన్ క్రోర్ చేయొచ్చు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ క్రోర్ వచ్చింది దీనికి నేషనల్ ఫారంకి వెళ్ళాలంటే ఆయన అంటే అక్కడ నవ్వుతారు ఇంకేంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు వన్ క్రోర్ వరకు డెస్టెడ్ ఫార్మే చేయొచ్చు అని మీ తోటి కో ఫ్రెండ్ కోర్టులో మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతాడు ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం తెలీదా లోకల్ స్టాండి తెలీదా నీకు ఆ రిట్ తెలీదా ఈ రిట్ తెలీదా మీకు నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి కోర్టులో అడుగడుగునా మీరు అవమానం పడక తప్పదు లేదంటే అప్పుడే రాత్రి పగలు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నాలెడ్జ్ మాత్రం మీరు చూసుకోండి అయితే ఈ ఇంకో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సార్ మీ బుక్లు బుక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయని అన్నారు నా బుక్స్ ఇండియాలో అన్ని లీడింగ్ లా బుక్ సెల్లర్స్ దగ్గర దొరుకుతాయి మీ ఆన్లైన్లో కూడా తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఆన్లైన్లో తెచ్చుకోవాలంటే మీరు మీ సెల్ ఫోను స్మార్ట్ సెల్ ఫోన్లో గూగుల్ మైక్ టచ్ చేసి రేఖ సూర్యారావు లిక్చర్స్ ప్లీజ్ అని అడిగారు అనుకోండి ఇప్పుడు నా బుక్స్ బోర్డ్ అని వెబ్సైట్స్ దొరుకుతాయి ఢిల్లీ అలహాబాదు మరి ఇండియా అంతా ఇండియాలో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అమెజాన్లో దొరుకుతాయి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంటాయి మెయిన్గా నా బుక్స్ని డైరెక్ట్గా డీల్ చేస్తారు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆంధ్రాలో హౌస్ విశాఖపట్నం ఒక ఐదు ఆరు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఈషాలా హౌస్ హైదరాబాద్ వాడు మన అవి ఒక ఒక పాతిక పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేశారు తర్వాత హిందీలో కూడా తంటి చేశారు మళ్ళీ మా గోగియా లా ఏజెన్సీ కూడా నా బుక్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ఇలాగ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చేశారు తర్వాత ఆల్ ఇండియా బార్ గైడ్ జ్యుడీషియల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జాము అండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ బుక్స్ మీరు ఆన్లైన్లో పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి పంపించమని కూడా అడగచ్చు మీకు ఎక్కడ ఎవరు ఫోన్ నెంబర్ కావాలన్నా మనం గూగుల్లో అడిగితే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ
తర్వాత ఇవి అంటే ఒక డిక్షనరీ లాగా వాడుతుంటాను అకాడమిక్ గా పుస్తకాలన్నీ ఇప్పుడు హాయిగా ఉంది ఇప్పుడు ఏ బుక్ గా ఏ పుస్తకాలు లేకపోతే ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత గివ్ మీ డీటెయిల్ డీటెయిల్ నోట్స్ ఆన్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే వచ్చేస్తాయి జ్యుడి డీటెయిల్ నోట్స్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ అంటే వచ్చేస్తుంది గివ్ మీ డీటెయిల్ నోట్స్ ఆన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ పార్ట్ త్రీ అండ్ పార్ట్ ఫోర్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చేస్తుంది గివ్ డీటెయిల్ నోట్స్ ఆన్ డైరెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ టాపిక్ కావాలంటే గివ్ మీ డీటెయిల్ నోట్స్ అంటే వచ్చేస్తుంది అందులో బోల్డ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అవి చదవాలంటే మీకు తాడు దిగిపోతుంది అంత ఈజీ కాదు ఇప్పుడు నేనైనా అవి చూసానంటే ఎవో రెండో మూడు ఆర్టికల్స్ కొంచెం చదువుతాను అందులో ఎన్నో పేజీలు ఉంటుంది అందులో మంచి ఆణిముత్యాలు లాంటి సెంటెన్స్లు ఏమైనా ఉంటే పక్కన పెడతాను అవి నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తానంటే నా బుక్ చూసుకుంటాను అందులో స్కెచ్ పెట్టుకుంటాను తర్వాత పెద్ద ఆధర్ బుక్ నాకు నచ్చింది చూసుకొని అందులో లేటెస్ట్గా బెటర్ పాయింట్స్ అని యాడ్ చేస్తాను అవి యాడ్ చేసిన తర్వాత నెట్లోని ఆర్టికల్ చూస్తాను ఆర్టికల్స్ ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా కొత్త టాలెంటెడ్ ఐటమ్స్ ఉంటే మన లా స్టూడెంట్స్ కూడా నేషనల్ లా స్కూల్ కొన్ని ప్రెస్టీజియస్ లా సెంటర్స్ ఉన్నాయి సిబిఆర్సిస్ అని తర్వాత ఇస్వై అని తర్వాత అలీఘర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ నేషనల్ లా స్కూల్స్ వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ చాలా దీనికి ఉంటారు అయితే మీరు మాత్రం నేషనల్ లా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అంతా గొప్పగా ఇది అవుతారు చదువుతారు మనం పనికిరాము అనుకోకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కా కాస్ట్లీ స్కూల్స్లో లక్షలు ఫీజులు కొన్ని నెలకు లక్ష రూపాయలు ఫీజు నెలకు సంవత్సరానికి రెండు లక్షల నుండి ఇరవై లక్షల ఫీజులు ఇచ్చి స్కూళ్ళు కూడా ఉన్నాయి మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నెలకి సంవత్సరానికి పన్నెండు లక్షలు అంటే నెలకు లక్ష రూపాయలు దట్ బాయ్ పేస్ ఫర్ టువార్డ్స్ స్కూల్ ఫీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ థింగ్స్ అలాంటి స్కూల్స్ ఉన్నాయి కాస్ట్లీ స్కూల్స్ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కోట్లు కోట్లు సంపాదించే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈ లక్షలు పెద్ద లెక్క కాదు కాబట్టి ఆ స్కూల్స్లో సిలబస్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది వాళ్ళు తట్టుకొని చదువుగలరు ఇప్పుడు మనవాడిని కూడా ఈ నేషనల్ స్కూల్ ఆ స్కూల్లో ఎక్కడో అక్కడో స్టాండర్డ్లో చదువుతామని మనం పెట్టాం అనుకుంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్ పెడితే అక్కడ తట్టుకోలేడు ఎందుకంటే ఈ మన బాయ్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ ఎంత ఇతనికి ఏ స్కూల్లో ఏ కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తే బెటర్ అంటే బెస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు మా పిల్లలు మా పెద్దబాబు అన్నాడు అక్కడ ఈ మన చైతన్య నారాయణ గౌతుల్లో చదివాడు వాళ్ళు ఏంటంటారంటే స్టాండర్డ్స్ బట్టి క్లాసులు స్టార్ వన్ స్టార్ టూ ఐటీఐ ఇవన్నీ ఐఐటి ఇవన్నీ అయితే ఇప్పుడు మా బాబు ఏంటంటాడు అంటే డైరెక్ట్లీ బెటర్ బీ టాపర్ ఇన్ దట్ క్లాస్ రాదర్ దాన్ బాటమర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఏంటంటే ఒక క్లాస్లో మనం టాపర్గా నేను ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి స్టార్ వన్ను అందులో నేను బాటమర్గా నాకు ఉండడం ఇష్టం లేదు డాడీ అని చెప్పాడు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఉన్నారంటే మనకి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఏంటి వాళ్ళు ఇది ఏంటని తెలుసుకుని ఆ కాలేజీలో పెట్టి మనం పర్సనల్ కోచింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అందుకని వీడు ఉన్నాడు యావరేజ్ స్టూడెంట్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి ఏదో కాస్ట్లీ హై స్టాండర్డ్ కాలేజెస్లో ఈ నేషనల్ స్కూల్ ఎక్కడ పెట్టేస్తే అక్కడ పెద్ద పెద్ద కాన్వెంట్స్లోని టాప్ వీక్లో చదివి వచ్చి ఉంటారు ఏదో మన దగ్గర డబ్బులు ఉంది కదానే పాతిక వేలు ఎంతో పాతిక లక్షలు ఎంతో డొనేషన్ ఇచ్చి సీట్ సంపాదించి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆ స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా నరకం అనుభవిస్తాడు టీచర్ చెప్పే స్టాండర్డ్ అర్థం కాదు వాళ్ళని అక్కడ కో స్టూడెంట్స్ ఫాలో అయిపోతారు ఏదైనా ఫాలో అవ్వలేడు ఫాలో అవ్వలేడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కట్ ది కోర్ట్ అకార్డింగ్ టు క్లాస్ మనకున్న కెపాసిటీని బట్టి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా చేయాలి అలాంటి పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లు చేయగలిగినప్పుడు వాళ్ళని రాత్రి పగలంటే చదివి కష్టపడి చేయాలి అయితే ఆ రకంగా కూడా మనలో ఒక రాత్రి పగలు కష్టపడి చదవగలిగి మనం చేయగలిగితే మనం అంత మనకన్నా ఎంతో మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా పైకి రావచ్చు నా గురిని నేను సెల్ఫ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను ఎంఎల్ చదివేటప్పుడు నా క్లాస్మేట్స్ అందరూ నాకంటే టాపర్స్ నేనే లోయెస్ట్ నేనే లోయెస్ట్ ఓన్లీ సెకండ్ క్లాస్ కానీ నేను ఒక్కడే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే అందరూ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ గోల్డ్ మెడలిస్టులు అందరూ ఉండేవారు అందరూ ఉంటే నేను అంతా కష్టపడి హార్డ్ వర్క్ చేసి నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయ్యాను అదేవిధంగా నేను ఏలూరులో సిఆర్ఐడి లా కాలేజీలో లెక్చరర్ చేశాను ఇరవై మంది లెక్చరర్స్ అంతా హేమా హేమీ లాంటి లెక్చరర్స్ అయినా సరే నేను వెంటిలేట్ అయ్యాను విజువలైజ్ అయ్యాను ఎలాగంటే అడిగిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎంతో మంది కొన్ని వేల మందికి నేను సభ ఈ వీడియో ద్వారా చెప్తున్నాను ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఇరవై ఎనిమిది సబ్జెక్టులు రేపు పరీక్ష అంటే ఈరోజు ఈరోజు పరీక్ష రాసి మా ఇంటికి వచ్చేసారు అంతమంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ మా ఇల్లంతా నిండిపోయేది నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ రెండు గంట
ఈరోజు సాయంకాలం ఆరు నుండి రాత్రి పది పదకొండు వరకు ఐదు గంటలు నేను నాన్ స్టాప్గా వాళ్ళకి చెప్పి ఇచ్చేవాడు కొంతమంది అంటే అవి వినే రాసేవారు పనిష్లు అంటే అంత అంత కష్టపడి అంత చేశాను కాబట్టి ఇంతమంది హతిరథ మహారథులు లాంటి టీచర్స్ అద్భుతమైన ప్రిన్సిపాల్ రాజు పూర్ణచంద్రరావు గారు అంటే ఈ మ్యాన్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ డెడికేషన్ ఇది ది లార్జెస్ట్ లా కాలేజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే సిఆర్ రెడ్డి చెప్పొచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటి విఆర్ఆర్ లా కాలేజ్ కూడా ఉంది కానీ ఈ ఆర్ఆర్ పూర్ణచంద్రరావు గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సంథింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది అక్కడ తక్కువ ఇక్కడ అనకూడదు క్షమించండి పూర్ణచంద్రరావు గారు ఏంటంటే ఈ లెక్చరర్ అనేవాడు బెల్ అవగానే ఒక బె అవగానే ఒక టీచర్ వెళ్ళడం ఒక టీచర్ రావడం మ్యూజికల్ చైర్ లాగా ఉండేది క్లాసు ఒక నిమిషం బయటకు వచ్చినా సరే ఒక క్లాస్ అయిపోయింది బెల్లకి ముందు ఒక వన్ నిమిషం బయటకు వచ్చినా సరే లేకపోతే వెళ్ళవలసిన టీచర్ ఒక నిమిషం బయటకు వచ్చినా సరే ప్యూన్ అబ్జర్వ్ చేసి ప్రిన్సిపాల్ చెప్పడం ప్రిన్సిపాల్ ఆ లెక్చరర్ని పెట్టడం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మాకు అలా జరిగింది కాబట్టి అతను అంత డెడికేటెడ్గా చేశారు కాబట్టి అలాగ లెక్చర్ క్లాసులు కండక్ట్ చేశారు సిఆర్ఈడి లా కాలేజ్కి అంత పేరు వచ్చింది ఎంతోమంది సంవత్సరానికి నైట్ కాలేజ్ వెయ్యి మంది డే కాలేజ్ వెయ్యి మంది విద్యార్థులు ఉండేవారు ఒకప్పుడు ఆ తర్వాత అలాగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మొత్తంలో ఎంతోమంది వేలాది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు నేను ఎంతోమందికి సర్వీస్ చేశాను అది చేశాను కాబట్టే నేను ఎన్నో పుస్తకాలు రాయగలిగాను ఎన్నో పుస్తకాలు రాయగలిగాను కాబట్టి ఎంతో గ్రేట్ ఆథర్స్ ఉన్న టైంలో ఐ దిస్ స్మాల్ ఆథర్స్ బుక్స్ చాలా అయినాయి అయితే మనం అంతకంటే మంచి స్టాండర్డ్ ఉన్నలో ఉండొచ్చు దానికి ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్ ఇంటర్లో ఉది బుబ్బి అన్ని ఒకటి రానుండి నేను బీకాంలో ఇంటర్వ్యూని ఇంటర్ బీకాం చదువుతున్నప్పుడు పిఎల్పి రాజు అని పొలిటికల్స్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు ఇంటర్ కాలేజ్ ఇంగ్లీష్ డిబేట్ మహారాజ కాలేజ్ విజయనగరంలో కండక్ట్ చేస్తే సార్ నాకు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం వచ్చింది ఫ్లీయెంట్గా ఉన్నాను అతనికి అడిగితే ఏడు అనుకున్నాను వేడి అది అదేంటనుకున్నావు అది ఇంటర్ కాలేజ్ ఏంటి నీ మొహం నువ్వు ఇంటర్ కాలేజ్ ఏంటి అని అనేవారు ఒకే ఛాన్స్ వస్తున్నాను బిఎల్లో ప్రతి డిబేట్లో నేను ఫస్ట్ వచ్చాను ఎంఎల్ఏ అయితే ఒక రాజశేఖర్ అని ఎకనమిక్స్లో నేను సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజీలో అసలు హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ స్పీకర్ హీ గాట్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఐ గాట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ దట్ ఈస్ దిస్ మా కాలేజీలో మా ఎంఎల్ఏ మా టాపర్స్ అనమాట నేనే ఐఎమ్ ది లోయెస్ట్ యూస్లెస్ ఫెలో ఒక రకంగా నేను ఐ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సో అది ఏంటంటే వస్తుంది మాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే రఘునాథ్ రెడ్డి రామ్ రాజగోపాల్ గారు హోటల్కి టీకి వెయిట్ చేసి ఈ కల ఇది సెలెక్ట్ కాన్షియస్ ఇవన్నీ మీలో ఇన్స్పిరేషన్ చెప్తున్నాను నాలో గొప్ప కాదండి క్షమించండి తప్పైతే వాళ్ళు టీకి తీసుకెళ్ళి అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కామర్స్ క్లాజ్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది అందులో ఇరవై ఎనిమిది కేసులు పచ్చి చాలా కష్టమైన పేర్లు అనమాట నోరు తిరగదు చెప్పి వాళ్ళు అడిగేవారు అడిగితే నాకు ఏ ఒక్క కేసు కూడా చెప్పలేకపోయేవాడిని నాకు వీళ్ళు టీకి పిలిచింది నాకు టీకి ఇవ్వడానిక లేకపోతే నా యొక్క నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయడానికి అనుకొని ఆ రాత్రి హోల్ పడుకోకుండా అన్ని కేసులు బయటికి పడ్డి నెక్స్ట్ డే టీకి వెళ్ళి అన్ని కేసులు చెప్పారు అప్పుడు మా రాజగోపాల్ గారు రఘునాథ్ రెడ్డి గారు అంటే రఘునాథ్ రెడ్డి ఏడన్నాడు అంటే ఊరు మావో సూర్యరావు ఫస్ట్ ర్యాంక్ దెంక పోతాడు అని వాళ్ళ భాషలో చిత్తూరు భాషలో అన్నారు అలాగే నేను ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చాను వాళ్ళ ముందు నేను చాలా తక్కువ రాజగోపాల్ గారి ముందు రఘునాథ్ రెడ్డి గారు ఇది తిరుప చెన్నై అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ నేషనల్ లా స్కూల్లో ప్రొఫెసర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు ఈ రాజగోపాల్ గారు హైదరాబాద్లో డిఫరెంట్ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్గా చేశారు అడ్వకేట్ చేశారు అన్నీ చేశారు ఇది అంటే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పినందుకు వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క పెర్మిషన్తో నా క్లోజ్ అసోసియేట్స్గా విత్ దేర్ పెర్మిషన్స్ నేను చెప్తున్నాను పొరపాటు అయితే వాళ్ళు క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అయితే మనము మనకు తగ్గ కా మన కెపాసిటీ తగ్గ ఇన్స్టిట్యూషన్లోనైనా చేరాలి లేదంటే లేదంటే ఏంటంటే మనము అంతకి వాళ్ళని ఓవర్టేక్ చేసినంత వాళ్ళకి మీట్ అయినంతటువంటి హార్డ్ వర్క్నే చేయాలి అయితే ఈ విధంగా చేయకుండా ఇటు హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా అటు ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని అక్కడ చేసేసి ఫాలో అవ్వకుండా ఉంటే ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా నేను చేస్తున్నాను అయితే నా వీడియోస్ మాత్రం మీరు తెలుగులో అని ఎన్ని ఎన్ని వీడియోస్ చేశాను ఒకసారి చూడండి ఇప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేశానంటే సుమారు నూట నలభై నూట నలభై ఐదు నూట యాభై ఇంగ్లీష్లో చేశాను ఈ పద్దెనిమిది సబ్జెక్ట్స్లో మీకు రేగ సూర్యారావు లెక్చర్స్ అప్లోడ్ చేయడం లేదు లేట్ అవ్వడం ఉంది అనే బాధ మీకు అక్కర్లేదు 
ఇప్పుడు ఉన్నవి మీకు వన్ ఇయర్ వర్క్ చేసినా సరిపోతాయి నేను అలాగే క్యాజువల్గా సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి మీరు ఉపయోగించేస్తుని బట్టి చేస్తాను ఈ తెలుగు కూడా అన్నీ చేస్తాను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ముప్పై సబ్జెక్టులు కూడా ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ప్రొవైడెడ్ నా భగవంతుడు నాకు ఆరోగ్యం లైఫ్ ఇస్తే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ చేస్తాను ఉద్యోగం చేయను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగం చేయనని మాటిస్తున్నాను నాకు ఇంకా ఉన్నది వరకు చాలు వాట్ మై నేను సంపాదించవలసిన అవసరం లేదు నా పిల్లలు వెల్ సెటిల్డ్ అందుచేత నేను మీకు మంచి సర్వీస్ ఇస్తాను అని అని చెప్ మాటిస్తున్నాను ఉన్నవాటిని నన్ను యూటిలైజ్ చేసి ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ చేయండి వన్ అవర్ లెక్చర్ బోర్ అని అనకండి వన్ అవర్ వినకపోతే కష్టం వన్ అవర్ మరి మరి సబ్జెక్టులు సబ్జెక్టులు ముప్పై సబ్జెక్టులు అంటే ఎలాగ వస్తాయండి వన్ అవర్ వినకపోతే తొమ్మిది పది క్లాసులు వింటే మీకు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది కాలేజీలో వినాలంటే తొంభై వంద క్లాసులు వినాలి మరి వినకపోతే మరి ఎలాగా ఇప్పుడు లేనప్పుడు మీకు బిఎల్ లెవెల్లో ఒక్క బిఎల్ లెవెల్లోనే అన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకోగలరు మీరు జడ్జి పోస్ట్కి కరెక్ట్గా పనికి వస్తారు జడ్జి పోస్ట్ కరెక్ట్గా పనికి వస్తారు కావాలంటే చూడండి నా లెక్చర్స్ అన్ని వెజ్ ఎక్స్ తెలుగులో వినియండి ఇప్పుడు తెలుగులో మీరు చెప్తాను కదా కాంట్రాక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను కాంట్రాక్ట్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఒక్క క్లాస్లో చెప్పేస్తాను అంటే మధ్యలో మీకు మెలకువలు చెప్తున్నాను ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాను సబ్జెక్ట్ మీరు పుస్తకంలో చేద్దా తెలుస్తుంది కానీ కొన్ని కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ మీకు తెలియవు నాకున్న వయసులో ఉన్నటువంటి అనుభవాలను బట్టి మీకు నేను చెప్తున్నాను తప్ప మీకు ఏదో చెప్పేసి మిమ్మల్ని సుత్తు కొట్టించేసి మీ బుర్ర తినడానికి కాదు మీ ఏజ్లో మీరు నాకంటే తెలివి అవ్వని అవ్వచ్చు కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఎప్పుడు కూడా చదువు విషయంలో అనకండి నేను ఈవెన్ లెక్చరర్స్ కూడా చెప్తున్నాను యంగ్ లెక్చర్స్కైనా కొత్తగా లెక్చరర్గా ఎప్పుడు అయ్యి మీరు ఒక టాట్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారనుకోండి రేఖ సూర్య లెక్చర్స్ అన్ని ఒకసారి వినండి మీకు నచ్చిన పుస్తకం చదవండి మీరు షైన్ అవుతారు మా మహానుభావుడు కేసన్ మూర్తి గారు అని నాకు మా గురువు గారు ఉండేవారు ఆయన ఆయన కొడుకే కేవీఎస్ శర్మ గారు అని ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర నేషనల్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎన్వీపీ లే లా కాలేజీ అనంతపూర్లో ప్రొఫెసర్ గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత న్యాయ విద్యా పరిషత్ లా కాలేజ్ ఆల్సో లే లార్జెస్ట్ లా కాలేజ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అక్కడ ప్రిన్సిపాల్గా చేశారు ఆయన ప్రిన్సిపాల్గా చేసినప్పుడు నాకు నేను వైన అప్పుడు ఆ రోజులో ఒక బచ్చా కానీ నాకు ఏం తెలియదు అప్పుడే స్టార్టింగ్లో కొంచెం కొంచెం రాస్తున్నాను అయితే అతను అనేవారు మీరు ఏ లెక్చరర్ జాబ్లో చేరినా ఒరే నా రే నువ్వు నాయన నువ్వు ముందు రేఖసూర్య గారు పుస్తకం చదువురా అవి చదివిన తర్వాత నీకు నచ్చిన పుస్తకం చదువురా నువ్వు షైన్ అవుతావు అనేవారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ లేఖ సూర్యారావు పుస్తకం చదువు ఆ తర్వాత నచ్చిన పుస్తకం చదువు అని ఇన్ఫర్ చేసేవారు కాబట్టి మనం నేర్చుకోవడానికి మన స్టూడెంట్ దగ్గరనే నేర్చుకోవచ్చు అండి నేర్చుకోవచ్చు పెద్ద చిన్న ఏమి ఉండదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో టాలెంట్ ఉంటుంది దయచేసి నా సర్వీస్ని ఉపయోగించేసుకుంటే నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది తెలి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన కూడా మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పాను ఏంటంటే తెలుగు కూడా ఇంగ్లీష్ చెప్పాను అనుకోండి ఇందులో కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఇంగ్లీష్ కూడా నేను చెప్పింది అర్థం కానీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళు బయటికి చెప్పుకోలేరు వాళ్ళు బయటికి చెప్పుకోలేరు మాకు ఇంక తెలుగులో చెప్పండి అని వాళ్ళు కామెంట్ కూడా చేయలేరు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఎందుకు ఎలాగా చెప్పిందే కదా ఇంకోసారి చెప్పిస్తే ఏం పోయిందని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ లెక్చర్ అమెండ్మెంట్ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చెప్తాను కాన్స్టిట్యూషన్ అటు అందులో కాన్స్టిట్యూషన్లో బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా వస్తాయని కొన్ని మూడు నాలుగు టాపిక్స్ తీసుకొని చెప్పేస్తాను అవి అయిపోయిన తర్వాత నేను లేబర్లో అన్ని ప్రతి సబ్జెక్ట్ చెప్తాను తెలుగులో మాత్రం మీ వినడం మీదే ఒక రోజుకు ఒకటైనా చెప్పగలను మీరు నాకు వీళ్ళే తెలుగులో రిలీజ్ చేసాక రెండు మూడు రోజుల్లో వ్యూస్ వచ్చేసాయి అనుకోండి ఒక రెండు వందలు మూడు వందల మంది వింటే చాలు నాకు పట్టుకొని ఒక రెండు మూడు వందల మంది వింటే చాలు నాకు వేలు లక్షలు అక్కర్లేదు నాకు ఏమి డబ్బులు రావాలని అసలు కోరిక లేదు రాదు నాకు అక్కర్లేదు వచ్చినా నేను ఏదో మంచి పనికి ఉపయోగిస్తాను అంతే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రేగ సూర్యారావు దై కైండ్లీ హియర్ మీ ట్రస్ట్ మీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ హియర్